Och här har vi dem, vinnarna till The Polar Music Prize år 2006. Mr. Robert Plant, Mr. Jimmy Page, Mr. John Paul Jones. Welcome to Stockholm and congratulations to the prize. Thank, Thank you very much. much. Are you happy? Yeah, ecstatic. Yeah. Yeah. Mm. What, what does this prize mean to you, <coughs> Robert? Uh, it's um, an, an amazing token uh, of the work that we performed together all those years ago. Uh, mm. When you're in the middle of it all, and you have been, and it's a long time ago, you kind of you don't take it for granted, but you know that you've been there, mm. and you don't go back and salute yourself. So um, it's very uh, humbling when these awards arrive. Yeah. But what would you say? You've done so amazing much in records and songs. What are you most proud of, Jimmy? Most proud of? Yeah. I think when you look the, back, I think the. The, the, the legacy of what we what we what we produced, what we wrote, what we played, um, you know, it was played with dedication and, and a lot of passion at the time, you know, and conviction, and it and it was played with a lot of honesty, yeah. and, and I think that that has been, uh, you know, just has, has continued on through and touched many people, especially young generations that have come through. You, know, you hear about it all the time, young yeah. musicians who are, who are, who are actually. So influenced by Led Zeppelin, inspired by it. Yeah. It's inspiration of it. Yeah, it's but uh, I mean, in Led Zeppelin, you sort of define the myth of rock and roll and all that comes along with that. How do you do? You feel uh, confident here in among kings and queens and tuxedos and all that, John? Well, it's all very relaxed here. It seems, yeah. um, and they're, they're all very friendly. And we were talking about normal things and having a laugh in the dressing room. And it was, uh, it was you know, it was a pleasure to be here. Yeah. And, uh, but Great you honor to meet them. But hey, the myth. Who made the myth? Time. Who made the myth. Time made the myth. Okay. Time and the and uh, the written word. Yeah. But uh, you uh, were here in Sweden, '79, recorded in through the outdoor in Polar Studios. Yeah. Mm. Uh, what, what do you remember ma remember from that? Uh, Leif Masses. Leif Masses. Yeah. It was yeah. fantastic, and, and also the the. Again, hospitality, I think. Yeah. But did you meet Stikan Andersson, the inventor of this prize? Or do you remember him? I don't think we I did meet him. Didn't. Okay. Yeah, no. We no. 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 had a lot of pretty fun. You know, uh, when you experience those moments that you have to seize in life, mm -hmm. uh, for me this is a, a moment like that, because I'll never meet you three guys again. Uh, so my last question is, could you please sign my daughter's electric guitar for ah. me? Uh -huh. Is it possible? Wow. And it's pink. I take it that she's three years old. Okay. <clears throat> and her name is Asta. A? S T A. Och medan grabbarna signerar min dotters gitarr så ska vi ta och be oss några timmar box i tiden till konserthuset när Soundtrack of Our Lives och Maja Ivarsson framförde Rock and Roll. It's an A flat, isn't it?
Välkommen tillbaka till Grand där vi sammanfattar årets Polarpris. Välkommen också Cecilia Rydinger Alin och Leif Pagrotski. Vi ska strax prata mer om årets andra pristagare Valeri Gergiev, Maestro Valeri Gergiev om man ska vara riktigt noga. Hur stor är han för den oinvigde? Han är faktiskt så stor så att han är svår att uttrycka i ord. Hans gärning och personlighet. Vi ska i alla fall göra ett försök. Om man frågar någon i Valeri Gergievs närhet om var han befinner sig någonstans så blir man inte förvånad om man får svaret Somewhere in the world on a plane. Men den rik- viktigaste resan, den gjorde han för 30 år sedan. Well, the most important journey of my life is i crossed the piazza from Conservatory of Music in Leningrad to the Kirov. It took 20 meters, maybe 25 meters, maybe 40, I don't know if you speak about door to door. That was maybe the single most important moment I made in my life, for sure. Resan fortsatte. Idag är Valeri Gergiev världens mest eftertraktade dirigent och i år kommer orkestrar i 18 länder att låta sig dirigeras och ledas av hans karaktäristiskt och världsberömt darrande händer. Mr. Gergiev now is a dagger of today as a man first of all. Introversion, uh, energy and uh, sensibility to understand uh, the moment, the moment, the charismatic, charismatic reader to understand me. Gergiev tog över Marinsky teatern 1988, for direkt till London med en palör i fickan och på teckenspråk fick han till ett samarbete med självaste Covent Garden. Då fick han 3 dollar för att dirigera en opera. Idag får Marinsky teatern motsvarande 200 miljoner kronor i stöd av ryska staten. Och dessutom nästan 1,5 miljard för att restaurera teatern som knappt blivit upprustad sedan 1860. All in all, the greatest help came from composers. Prokofiev, Vmusorski, Rimsky Korsakov, Shostakovich. No one maybe knows it, but I can tell you that's the biggest sponsorship you can get. If you have your own 10, 12 fantastic composers. It was a busy 15, 17 years for me. And uh, many things were done, some of them wrong, some of them right. But there was no mistake in investing in young talent. Gergiev är uppvuxen i den sydryska delstaten Ossetien där han årligen anordnar en festival för fred i Kaukasus efter massaken i Beslan 2004. Han är dessutom mannen bakom Vita Nätterfestivalen i Sankt Petersburg och en av de drivande i vår egen Östersjöfestival. I think he is a good conductor and we are proud of him. Han gör uh, slavu nashmu gordu och slavu Rasiv. Мои друзья, они следят за всеми постановками в Ринском театре из Америки. И слава Петербурга! Den store ryske kompositören Shostakovich visade att musik kan inte kvävas av politik eller krig. Gargiev för hans arv vidare och ut i världen, om det så är från Metropolitan i New York via en skivstudio i Holland eller på ett bortglömt torg i mörkaste Karelen. It is totally important for me to perform Russian music as often as possible and uh, to do it in an honest way, that uh, not to make it look more pretty or not to make it look more ugly. It's a question of my life every day. En man med pondus i sanning, Valeri Gergiev. Eh, Cecilia, beskriv vad är det som är så speciellt med Gergievs sätt att dirigera? Han är ju en magiker och han har en otrolig energi, fokus och en stark koncentration, en fantastisk närvaro nu. Och han med bland annat alltså sin väldigt speciella teknik med fingrarna som rör sig. Med handen där. Ja, det är något med handen, men den 
ger energi och den, den sätter alltså en hel orkester och också en hel konsertsal i, i vibration. Och det blir, det blir ett enormt fokus. Vad ja, häftigt. Ja, det är det. I rysk musik så går ju ofta musiken och politiken hand i hand, eller de är inte förknippade med varandra. Hur är Gergers sätt relation med politiken? Han anstränger sig ju att säga att han har ingen politisk roll och han är ingen politiker. Men det är alldeles uppenbart för oss som har träffat honom i Ryssland att hela det gäng från St. Petersburg som idag bestämmer i Ryssland, det är ju hans gamla kompis här. Men eh, vad han säger är ju att när han engagerar sig i nord i Beslan, det är för ungdomarna, för kulturen, för kulturhusen. Det är inte för, politik, för politikerna eller för politiken. Det är han väldigt noga med. Men att det är en politiskt mycket klar person, det är uppenbart. Han gör mycket mer än att bara dirigera helt enkelt. Han dirigerar på andra ställen än i pulten. Mm. Vi hörde ju tidigare om hur Gerge värnar om sina unga talanger. Och så här lät det när en av hans unga adepter tidigare idag hyllade honom. Ekaterina Semenchuk.